click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello my dear students, today we are going to see objectives of auditing. In the last few videos, we have seen what do you mean by auditing, its definition, its concepts, and in the last video, we have seen features. Today, we will see what is auditing going on. What is the objective behind doing the auditing, undergoing the auditing? Yes, we are going to see in today's video. Yes, my dear students, आज हम देखने वाले objectives of auditing. Objective मतलब क्या? Purpose. Auditing करने के लिए क्या purpose है? There are two purpose. Broadly अगर classify करें इसको तो there are two purpose, primary and secondary. Primary objective क्या है? मैं पहले आपको बता देता हूँ दोनों objective, फिर हम उसको detail में देखेंगे. Primary objective is to state whether financial statement is showing true and fair view or not. क्या है प्राइमरी चलो मेरे साथ बोलो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेट वेदर फिनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट इन शॉर्ट यहां पे ऑडिटर को ये बोलना है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ये है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे कि नहीं उस पर बात करें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एर एंड फ्रॉड्स To prevent and detect errors and frauds. बहुत सारे बुक्स में prevent and detect लिखा हुआ है। आपके बीकॉम के examination में भी आप prevent and detect देखोगे। But actually speaking, it is only detection of error and fraud. ये मैंने क्यों बोला? वो भी समझता है। चलो पहले हम broadly classification कर दे। Primary and secondary objective. Primary objective क्या है? To state whether financial statement is showing true and fair view or not. And secondary टेक्स्टबुक में आपको कोई कोई मिलेगा प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स बट एक्चुअली में इट इज ओनली एंड ओनली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड चलो पहले मैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ क्यों मैंने ये बोला नॉट प्रिवेंशन एंड ओनली डिटेक्शन अभी मुझे ये बोलो ऑडिटिंग कभी स्टार्ट होता है अकाउंटिंग खत्म होने के बाद जैसे अकाउंटिंग खत्म होगा उसके बाद ही आपका ऑडिटिंग स्टार्ट होगा तो मुझे ये बताओ प्रिवेंशन का भी हो सकता है जब भी गलती हुई तभी उसको सुधारा जाए उसको हम प्रिवेंशन बोलेंगे बट ये तो ऑडिटिंग चालू ही होगा अकाउंटिंग होने के बाद तो प्रिवेंशन का सवाल ही नहीं आता ऑडिटर कैन ओनली डिटेक्ट द फ्रॉड He can't prevent the fraud क्योंकि accounting के time पे तो वो रहा ही नहीं है accounting के time पे auditor available ही नहीं था when accounting ends auditing starts तो जब ये accounting खत्म हो गया अभी prevention का कोई scope है क्या नहीं अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ detect करवा के उसको correct करवा सकते हो prevent होने का chance ही नहीं है समझ रहा है इसपे case law भी था Kingston Cotton Mills का जहाँ पे judge ने बोला है auditor is a watchdog and not a bloodhound समझ से क्या बोल रहा है यहाँ पे क्या हुआ कि एक ऑडिटी था और एक ऑडिटर था ऑडिटी ने क्या बोला कि ऑडिटर आया और ऑडिटर ने चेक किया फिर भी यार कुछ ना कुछ गलतियां रह गई और कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने बताई नहीं ऑडिटर को पूछना चाहिए था ऑडिटर को समझना चाहिए था कि कुछ चीज छुपाई गई है वो भी उसको ढूंढ के निकालना चाहिए था तो जज ने यह बोला कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉप नॉट अ ब्लड हाउन मतलब क्या इसका मतलब ये है कि आप जो ऑडिटर के सामने रखोगे बीइंग एन ऑडिटी ऑडिटी मतलब क्या कम नहीं जिसका ऑडिट हो रहा है आप जो ऑडिटर के पास रखोगे वो सामने चेक करेगा जो आपने रखा है वही चेक करेगा ऑडिटर इज नॉट अ सीआईडी ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर नहीं है इन्वेस्टिगेटर का काम अलग ऑडिटर का काम अलग यही चैप्टर में लास्ट पॉइंट आपका यही है ऑडिटर और इन्वेस्टिगेटर में डिफरेंस तो जब ऑडिटर आएगा उसको आप जो जो दिखाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो वही वही चेक करेगा वो और बाहर का कुछ भी चेक नहीं करेगा हाँ अगर कोई पॉइंट से उसको डाउट गया कि यार यहाँ पे तो दो ही बैंक अकाउंट दिखा है बट एक्चुअली में कहीं ना कहीं एक अकाउंट में रेफरेंस है कि और एक तीसरा अकाउंट भी है बैंक अकाउंट तो अगर यहाँ से पता चला तो बात अलग है पर आपने कुछ ऐसे ही ट्रांजैक्शन किए जो आप ऑडिटर को बता भी नहीं रहे हो वो चीजों में ऑडिटर इज नॉट लाइबल टू डिटेक्ट दो थिंग्स सो ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड अभी वो वॉच डॉग का काम क्या होता है ही जस्ट ऑब्जर्व दो ब्रीड का कंपेरिजन किया है ही जस्ट ऑब्जर्व द थिंग समझ रहा है अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या करेगा सिर्फ नोटिस करेगा काटने नहीं दौड़ेगा वेर एज ब्लड हाउंड क्या करेगा इट इज लाइक आर्मी का डॉक्स इन लोग क्या करेगा अगर कुछ भी भनक गया कि कुछ तो गलत हो रहा है सीधा हिल स्टार्ट बार्किंग और काटना चालू कर देगा समझ रहा है क्या तो ऑडिट ये जो सेकेंड कंपेरिजन है इट इज लाइक सी आई डी इन्वेस्टिगेटर्स जबकि वो वॉच डॉग वाला था दे आर नॉट सी आई डी डॉक्स दे जस्ट ऑब्जर्व द थिंग समझ रहा है तो ऑडिटर इज लाइक वॉच डॉग एंड इन्वेस्टिगेटर इज लाइक ब्लड हाउंड तो ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड ये यहां पे जजमेंट हुआ 
समझ रहा है सो इन शॉर्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्टेट वेदर डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड वेदर कंपनी इज हैविंग फ्रॉड और एरर ये आपको सिर्फ डिटेक्ट करना है प्रिवेंशन में आपके हाथ में है ही नहीं समझ रहे हैं और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था टू स्टेट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट वापस एक बार बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आती है चार चीजें आती है बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बोले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो उसके बाद आपका नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ एप्लीकेबल ठीक है ए एस थ्री इज अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट और वो सबको कंपलसरी नहीं है अगर है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ऑडिटर ये भी ये भी चेक करेगा ये चारों चीज से चेक करेगा तो ये चारों चीजों को चेक करके बोलना है कि ये चारों बराबर है कि नहीं बैलेंस शीट बिजनेस का स्टेट ऑफ अफेयर बता रहा है कि नहीं ठीक से पी एन एल बिजनेस का रिजल्ट ठीक से बता रहा है कि नहीं ये दोनों देख के आपको बोलना कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता क्या आपको इन शॉर्ट बोल देता हूं आपको आगे जाके अकाउंटिंग में आएगा प्रीवियस ईयर का कैश बैलेंस माइनस करंट ईयर का कैश बैलेंस ये दोनों के डिफरेंस के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ कहां कहां से पैसे आए कहां कहां पैसे गए इसका क्लासिफिकेशन होता है ये आपको आएगा आगे जाके अकाउंटिंग में एंड नोट शो अकाउंट इसमें क्या होता है मेनली अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या फॉलो की है क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है उसका इम्पैक्ट क्या आया है वो सब डिटेल्स यहाँ पे होता है ये चारों चीजें देख के बोलना है वेदर बिजनेस इज प्रॉपरली मैनेज और नॉट वेदर ट्रांसपेरेंसी इज प्रॉपरली मेंटेन और नॉट That's why financial statement is showing true and fair view or not. ये कैसे पता चलेगा अगर कंपनी ने ठीक से अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है यस कंपनी इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू अगर समझो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो की है तो ठीक है अगर नहीं की है तो उसका रीजन होना चाहिए प्रॉपर रीजन होना चाहिए और वो शो किया है देन अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू जो जो ट्रांजैक्शन होने चाहिए वो सारे दिखा है और जो जो नहीं होने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है अगर ये वाली चीज है तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग टू एंड फेयर व्यू इन शॉर्ट फेक एंट्रीज नहीं होनी चाहिए फ्रॉड एंट्रीज नहीं होनी चाहिए मिसलेनियस एंट्रीज फिक्टिशियस एंट्रीज फेक एंट्रीज ये सब नहीं होना चाहिए अगर ये सब नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर ये मेन ऑब्जेक्टिव है एंड सेकेंडरी क्या है डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स एरर क्या होता है एरर और फ्रॉड के बीच में मेन डिफरेंस क्या है एरर इज अनइंटेंशनल मिस्टेक गलती से मिस्टेक मतलब एरर फ्रॉड मतलब क्या जानबूझ के इंटेंशनल मिस्टेक जानबूझ के की गई गलती समझ रहे तो ऑडिटर को ये दोनों ही डिटेक्ट करना है एरर हो या फ्रॉड हो अगर दोनों से कुछ भी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट शोइंग टू एंड फेयर व्यू अगर दोनों ही नहीं है या तो दोनों ही बहुत छोटे छोटे इम मटेरियल है इम मटेरियल रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट कंपनीज लाइक रिलायंस या टाटा या इन्फोसिस अभी इतनी बड़ी कंपनी में अगर समझो सौ रुपए का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बिल ऑडिटर को नहीं मिल रहा है जिसका एंट्री है बट उसका बिल नहीं मिल रहा है कि सौ रुपए के एंट्री के वजह से आप जो दस हजार करोड़ों में सेल्स है वो कंपनी को आप बोल सकते हो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बता रहा है दैट इज नॉट पॉसिबल है छोटा सा माइनर मिस्टेक सारा लाओ मेजर मिस्टेटमेंट नहीं होने चाहिए समझ रहा है जिसको हम लोग ऑडिटिंग के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मटेरियल मिस्टेटमेंट मटेरियल मिस्टेटमेंट बिल्कुल नहीं होने चाहिए अगर नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और अगर मेजर मिस्टेटमेंट दैट इज मटेरियल मिस्टेटमेंट है देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू यस सो ये था ऑब्जेक्टिव टू कंक्लूड दिस वीडियो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्टेट अबाउट Whether financial statement is showing true and fair way or not, and secondary का purpose क्या है To detect errors and frauds. Yes, आप जब practical life में जाओगे तो आप secondary पहले करते हो पहले आप books of account check करोगे financial statement check करोगे उसमें detect करोगे errors या fraud है कि नहीं उसका intensity देखोगे कितना material है मतलब कितना बड़ा है कितना major है समझ रहे अगर material है तो true and fair नहीं बता रहे अगर इमटेरियल है इमटेरियल फ्रॉड एरर का कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है इसके लिए अगर इमटेरियल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू यस सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब ई कीड़ा चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट थैंक यू